Hai, Assalamualaikum Today, we will learn about modes of transportation In ancient times, people traveled by means of transportation that still used human or animal power such as wooden boots, rickshaw, and wagon or horse-drawn vehicle But now, the means of transportation are more modern and mostly use engine power. So, come on, let's find out the mode of transportation and their names in English. In general, mode of transportation are divided into three main categories. Land transportation, water transportation, and air transportation. Cara keseluruhan, alat transportasi atau moda transportasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Let's first study about land transportation. Bus Bus B U S bus 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 is important mode of transportation a bus is a road vehicle designed to carry many passengers almost all of the country in the world have a bus services as the means of transportation Bis adalah moda transportasi yang penting. Bis adalah kendaraan di jalan raya yang dibuat untuk membawa banyak penumpang. Dan hampir seluruh negara di dunia memiliki bis sebagai alat transportasi. Car, car, C, A, R, car, mobile. Car is a four-wheeled road vehicle that is powered by an engine and is able to carry a small number of people. Mobile adalah kendaraan roda empat yang menggunakan tenaga mesin dan mampu membawa sedikit penumpang. Taxi Taxi T A X I Taxi Taxi A taxi is a car driven by a person whose job is to take people where they want to go in return for money. Taksi adalah mobil yang dikemudikan oleh seseorang yang tugasnya mengantar orang kemanapun mereka ingin pergi dengan imbalan uang.
train t r a i n train kereta api Train is a very long vehicle which run on track that call railroads. Train carry people over long distances. We can go from one city to another city by using train. A place on a railroad line where trains regularly stop so that passenger can get on or off is called a train station. Kereta api adalah kendaraan yang sangat panjang yang berjalan di jalur yang disebut dengan rel kereta api. Kereta membawa orang-orang dengan jarak jauh. Kita bisa pergi dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan kereta api. Tempat di mana kereta api berhenti secara teratur sehingga penumpang bisa naik atau turun disebut dengan stasiun kereta api. Truck T R U C K Truck Truck Trucks are used for covering long distances and carrying heavy loads. Truck adalah kendaraan yang digunakan untuk perjalanan jauh dan membawa muatan yang berat. Next, let's learn about water transportation. Selanjutnya, mari kita belajar mengenai transportasi air. Boat Boat B O A T Boat Perahu Boat is a small vehicle for travel on water. Boat usually propelled by oars, sails, or small engine. Perahu adalah 
kendaraan kecil atau kapal kecil yang berjalan di air. Perahu biasanya digerakkan oleh dayung, layar, atau mesin kecil. Ship. S H I P. Ship. Kapal. Ship is a vessel larger than a boat for transporting people or goods by the sea. Kapal adalah kendaraan air yang lebih besar daripada perahu. dan digunakan untuk mengangkut orang atau barang melalui jalur laut. Cargo ship C A R G O S H I P Cargo ship Kapal barang Cargo ship is a merchant ship that carries cargo, goods, and materials from one port to another. Thousands of cargo carriers ply the world's seas and oceans each year, handling the bulk of international trade. Kapal kargo adalah kapal dagang yang mengangkut kargo atau muatan, barang, dan material dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Ribuan pengangkut kargo melintasi lautan dan samudra di dunia setiap tahunnya, menangani sebagian besar perdagangan internasional. Yacht. Y. A. C. H. T. Yacht. Kapal pesiar. Yacht is a large and usually expensive boat used for racing or for traveling around for pleasure. Kapal pesiar adalah kapal atau perahu besar dan biasanya mahal digunakan untuk balapan atau untuk berkeliling dengan tujuan untuk bersenang-senang.
submarine S U B M A R I N E submarine kapal selam A submarine is a type of ship that can travel both above and below the surface of the sea. Kapal selam adalah salah satu jenis kapal yang dapat berlayar baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Next, let's learn about air transportation. Airplane A I R P L A N E. Airplane Pesawat Airplane is a vehicle that flies through the air and has one or more engines. Airplane carry passengers to another place in the world by flying through the air. A place where the airplane landing and takeoff is called airport. Pesawat adalah kendaraan yang bisa terbang di udara menggunakan mesin. Pesawat membawa penumpang ke tempat lain di dunia dengan terbang di udara. Tempat di mana pesawat mendarat dan lepas landas disebut dengan bandara. Helicopter H E L I C O P T E R Helicopter 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 is an aircraft without wings that obtains its lift from the rotation of overhead blades. In some countries, police officers patrol in helicopter. Helicopter adalah kendaraan tanpa sayap yang bisa terbang dengan memutar baling-baling di atasnya. Di beberapa negara, petugas kepolisian berpatroli menggunakan helikopter. Musik 